நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல தமிழக காவல்துறை தேர்வு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு இந்த தேர்வுக்குரிய வினா குறிப்புகளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த வீடியோல தமிழக காவல்துறை தேர்வுக்குரிய முப்பது வினாக்கள் மாதிரி வினாத்தால் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி வினாக்களை நிறைய நண்பர்கள் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே இந்த மாதிரி வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வினாக்கள் முப்பது வினாக்கள் கொண்ட வினா தொகுப்பா இருக்க போது இதுல அதிகபட்சம் நீங்க பதினைந்து வினாக்களுக்கு மேல நீங்க பதில் அளிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே தரமான முறையில தயாராகிட்டு வரீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு கீழே கம்மியாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அதே போல இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகள் எல்லாமே வீடியோட இறுதியில் நான் கொடுத்துடுறேன் விடைகளை தெளிவாக விளக்கிடுறேன் அதே போல நீங்கள் இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகள் எல்லாமே ஒரு பேப்பரில் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க நீங்கள் எத்தனை கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றத ஃபைனலாக பார்த்துக்கோங்க அதே போல் இந்த வினா தொகுப்புகள் எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் மாதிரியே யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இது போல் வினாக்களை தொடர்ந்து பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வினையே ஆடவருக்கு உயிர் என குறிப்பிடும் நூல் எது ஆப்ஷன் நற்றினை குறுந்தொகை பதிற்று பத்து பரிபாடல் வினையே ஆடவருக்கு உயர் என குறிப்பிடும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனை ஒரு பேப்பரை நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எது ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் உள்ள நூலகங்களில் முதன்மையான நூலகம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டெல்லி கல்கத்தா மும்பை சென்னை சரியான விடை எது அப்படின்றத நோட் பண்ணிடுவாங்க இந்தியாவில் உள்ள நூலகங்களில் முதன்மையான நூலகம் எது ஆப்ஷன் டெல்லி கல்கத்தா மும்பை சென்னை பெருமொழி சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லை தேர்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாஸ்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட தமிழ் சொல் என்ன அப்படின்னா இழப்பு விருந்து சிற்றுண்டி விருந்தோம்பல் சரியான விடையை நோட் பண்ணிட்டு வாங்க வெற்றி வீரர்களால் கவர்ந்து செல்லப்பட்டு தம் ஆணியர்களை மீட்பது ஆப்ஷன் ஏ வெற்றி பி வாகை சி நொச்சி டி கரந்தை வெற்றி வீரர்களால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தம் ஆணிர்களை மீட்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இளவேனின் காலம் என்பது எந்த மாதங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஆனி ஆடி மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஐப்பசி கார்த்திகை இளவேனின் காலம் என்பது எந்த மாதங்கள் ஆன்சரை நோட் பண்ணிட்டு வாங்க தாண்டக வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆப்ஷனில் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் சைக்கிளார் திருமூலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க தாண்டக வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அதே போல பர்திமார் கலைஞர் அவர்களின் இயற்கை எய்திய வயது அவர் இருக்கும்போது அவருடைய வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனில் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஐந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த வயது குறித்தும் வினாக்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெளிவாக பாருங்கள் பருதிமார் கலைஞர் அவர்கள் இயற்கை எய்திய போது அவருடைய வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனில் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஐந்து இதோட விடைகள் எல்லாமே ஒரு பேப்பரில் தனியாக நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க சொல்லுக்கு முதலில் மட்டும் வரும் அவுகாரம் குறைந்து ஒழிக்கும் மாத்திரை அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்லுக்கு முதலில் மட்டும் வரும் அவுகாரம் குறைந்து ஒழிக்கும் மாத்திரை அளவு ஆப்ஷன் ஏ இரண்டு மாத்திரை பி ஒரு மாத்திரை சி ஒன்றரை மாத்திரை டி அரை மாத்திரை சொல்லுக்கு முதலில் வரும் அவுகாரம் குறைந்து ஒழிக்கும் மாத்திரை அளவு கேட்டிருக்காங்க இரண்டு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை ஒன்றரை மாத்திரை அரை மாத்திரை விடையை நோட் பண்ணிட்டு வாங்க சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோபடிகள் சார்ந்த நூற்றாண்டு இளங்கோபடிகள் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாம் நூற்றாண்டு பி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு சி ஏழாம் நூற்றாண்டு டி ஆறாம் நூற்றாண்டு சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோபடிகள் சார்ந்த நூற்றாண்டு எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்திய ரயில்வேயின் வடக்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்திய ரயில்வேயின் வடக்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலம் எது ஆப்ஷன் ஏ டெல்லி பி செகந்திராபாத் சி ஜெய்ப்பூர் டி அலகாபாத் இந்திய ரயில்வேயின் வடக்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலம் எது டெல்லி செகந்திராபாத் ஜெய்ப்பூர் அலகாபாத் சரியான விடை எது அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டு வாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது படுகொலை நடைபெற்ற நாள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பத்தொம்போது அப்படின்ற வருஷத்தை கொடுத்துட்டாங்க எந்த நாள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்று பி ஏப்ரல் பதிமூணு சி ஆகஸ்ட் பதிமூணு டி ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்று ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடைபெற்ற நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் பதிமூணு ஆகஸ்ட் பதிமூணு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு நோட் பண்ணிடுவாங்க 
ஐநா சபை உலக சமுதாயத்திற்கான தனது சேவையில் ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழாவை கொண்டாடிய ஆண்டு பொன் விழா கொண்டாடிய ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க எப்பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் நோட் பண்ணிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியின் போது அமர்சிங் அவர்கள் புரட்சியின் எப்பகுதிக்கு தலைமை தாங்கினார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புரட்சியின் போது அமர்சிங் அவர்கள் தலைமை தாங்கிய பகுதி எது ஆப்ஷன் ஏ லக்னோ பி பீகார் சி பரோலி டிக்கு வந்து கான்பூர் சரியான விடையை நோட் பண்ணிக்கோங்க காஞ்சியில் கைலாசநாதர் கோவிலை கட்டியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாம் நந்திவர்மன் பி இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் சி இரண்டாம் பரமேஸ்வரன் டி இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலை கட்டியவர் யார் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என போற்றப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்க முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் முதலாம் ராசேந்திரன் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் முதலாம் பராந்தகன் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விடைகளை நோட் பண்ணிக்கோங்க உலகின் நீண்ட கடற்கரை என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உலகின் நீண்ட கடற்கரை என அழைக்கப்படுவது ஆப்ஷன் ஏ மெரினா கடற்கரை பி மியாமி கடற்கரை சி கிழக்கு கடற்கரை டி சாக்கடல் கடற்கரை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உலகின் மிக நீண்ட கடற்கரை ஆப்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நமது தேசிய பாடலான வந்தே மாதுரம் எம் மொழியில் ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ தேவநாகரி பி உருது சி சமஸ்கிருதம் டி இந்தி நமது தேசிய பாடலான வந்தே மாதுரம் எம்மொழியில் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னு தேவநாகரி உருது சமஸ்கிருதம் இந்தி ஆப்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க கொடிகாத்த குமரன் என போற்றப்படுகின்றவர் தமிழகத்தில் எந்த மாவட்டத்தைச் சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடிகாத்த குமரன் என போற்றப்படுபவர் எந்த மாவட்டத்தைச் சார்ந்தவர் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ திருப்பூர் பி சென்னை சி திருச்சி டி ஈரோடு கொடிகாத்த குமரன் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்னா திருப்பூர் சென்னை திருச்சி ஈரோடு ஆப்ஷனும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாரதியார் வெளியிட்ட பாலபாரதம் என்ற பத்திரிகை எம்மொழியைச் சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தமிழ் பி இந்தி சி ஆங்கிலம் டி சமஸ்கிருதம் பாரதியார் வெளியிட்ட பாலபாரதம் என்ற பத்திரிகை எம்மொழியைச் சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ் இந்தி ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் இதில் எது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க கீழே உள்ளவற்றில் இமயமலை சிகரங்களில் மிகச் சிறிய மலைச்சிகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மிகச் சிறிய மலைச்சிகரம் இங்கே இருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல நந்தாதேவி பியில தவளகிரி சீல கஞ்சன்ஜங்கா டியில நங்கபர்வத் இமயமலை சிகரங்களில் மிக சிறிய சிகரம் கீழ் உள்ள வயல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நந்தாதேவி தவளகிரி கஞ்சன்ஜங்கா நங்கபர்வத் எது அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க சுதேசி இந்தியா இந்திய அறிக்கை போன்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் முழங்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ சுபாஷ் சந்திர போஸ் பி விவேகானந்தர் சி பாரதியார் டி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் சுதேசி இந்தியா இந்திய அறிக்கை போன்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் முழங்கியவர் யார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் விவேகானந்தர் பாரதியார் தயானந்த சரஸ்வதி விடையை நோட் பண்ணிக்கோங்க பெல்லகிரா குறைபாட்டு நோய் எந்த வைட்டமின் தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெல்லகிரா வைட்டமின் குறைபாட்டு நோயுடன் தொடர்புடையது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ வைட்டமின் பி டுவெல் பி வைட்டமின் இ சி வைட்டமின் பி ஒன் டி வைட்டமின் பி ஃபைவ் ஆப்ஷனை பார்த்துங்க பெல்லகிரா வைட்டமின் குறைபாட்டு நோயுடன் தொடர்புடையது எது அப்படின்னா ஆப்ஷனை பாருங்கள் வைட்டமின் பி டுவெல் வைட்டமின் இ வைட்டமின் பி ஒன் வைட்டமின் பி ஃபைவ் நீலம்போ நியூசுபிரா என அழைக்கப்படும் தாவரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தாமரை தக்காளி பருத்தி சீத்தாப்பழம் நீலம்போ நீசிபுரா என அழைக்கப்படும் தாவரம் எது ஆப்ஷனில் தாமரை தக்காளி பருத்தி சீத்தாப்பழம் தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதலில் உள்ள தனிமம் எது ஆப்ஷன் ஏல ஆக்சிஜன் பியில ஹைட்ரஜன் சீல கார்பன் டியில சிலிகான் தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதலில் உள்ள தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கங்க உடலில் மூல செல்கள் பொதுவாக இவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன உடலில் மூல செல்கள் பொதுவாக இவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனில் தொப்புள்குடி 
பில கல்லீரல் ஜீல இரத்த அணுக்கள் டில சிறை நிலகம் உடல் மூளைச்சல்கள் எதிலிருந்து பெறப்படுகின்றன அப்படின்னு தொப்புள் கொடி கல்லீரல் இரத்த அணுக்கள் சிறை நீரகம் இந்த ஆப்ஷனில் எது சரியான விடை அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அனிமோபிலி என்பதன் மகரந்த சேர்க்கை எதன் வழியில் நடைபெறுகின்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அனிமோபிலி மகரந்த சேர்க்கை எதில் நடைபெறுகின்றது அப்படின்னா ஆப்ஷனை பாருங்கள் நீரின் வழி மகரந்த சேர்க்கை காற்று வழி மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை தன் மகரந்த சேர்க்கை இதில் சரியான விடை எது அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க அனிமோபிலி என்பதன் மகரந்த சேர்க்கை எது எதன் வழியாக நடைபெறுகின்றது பொருட்களின் ஈர்ப்பு பற்றிய விளக்க விதிகளை கூறிய ஐசக் நியூட்டன் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாடுகளை கூட ரீசெண்டாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜெர்மனி இத்தாலி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஐசக் நியூட்டன் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜெர்மனி இத்தாலி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சரியான விடையை நோட் பண்ணிக்க இந்தியாவின் பணக்குறியீடான ரூபாய் இந்த சிம்பலை எந்த வருடம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவின் பணக்குறியீடு எந்த வருடம் உருவாக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பி இரண்டாயிரத்தி பத்து சி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து டி இரண்டாயிரம் பணக்குறியீடு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது நான் நோட் பண்ணி வச்சுங்க நாடுகளின் செல்வமும் அதை உருவாக்குகின்ற காரணிகளை பற்றிய ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் நாடுகளின் செல்வமும் அதை உருவாக்குகின்ற காரணிகளை பற்றிய ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா ஆன்சரை பாருங்க ஏ அமர்த்தியாசன் பி ஆடம் ஸ்மித் சி காரல் மார்க்ஸ் டி ஆல்பர்ட் மார்சல் சரியானவர் யார் அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூமியில் ஒருவரின் எடை முப்பது கிலோகிராம் இதில் அவருடைய எடை நிலவில் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல ஐந்து கிலோ பியில் பத்து கிலோ சீல மூணு கிலோ டியில் ஒன்பது கிலோ பூமியில் ஒருவரின் எடை முப்பது கிலோகிராம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நிலவில் அவருடைய எடை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சரில் ஆப்ஷனில் ஐந்து பத்து மூன்று ஒன்பது சரியான விடை எது அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த விடைகள் எல்லாமே நீங்கள் முப்பது வினாக்களுக்கு என்னென்ன விடைகளை சூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் நீங்கள் சரியாக அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுங்க விடைகள் எல்லாமே தெளிவாக பாருங்கள் வினையே ஆடவர் உயிர் என குறிப்பிடப்படும் நூல் எது அப்படின்னா குறுந்தொகை இந்தியாவில் உள்ள நூலகங்களில் முதன்மையான நூலகம் எது அப்படின்னா கல்கத்தா அதாவது ஆர்ஆர்ஆர் எல்எஃப் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பிற மொழி சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லை தேர்க அப்படின்னா நாஸ்டா அப்படின்றது சிற்றுண்டி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க வெற்றி வீரர்களால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தம் ஆநிலைகளை மீட்பது கரந்தை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்து எடுத்துக்கூடிய வினாக்கள் தான் இளவேனின் காலம் என்பது எந்த மாதங்கள் அப்படின்னா சித்திரை வைகாசி தாண்டக வேந்தர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா திருநாவுக்கரசர் பருதிமார் கலைஞர் அவர்கள் இயற்கை எய்திய போது அவருடைய வயது என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி மூன்றாம் வயதில் இயற்கை எய்திருப்பார் சொல்லுக்கு முதலில் மட்டும் வரும் அவகாரம் குறைந்து ஒழிக்கும் மாத்திரை அளவு என்ன அப்படின்னா ஒன்றரை மாத்திரை சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோபடிகள் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னா இரண்டாம் நூற்றாண்டு சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோபடிகள் சார்ந்த நூற்றாண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டு இந்திய ரயில்வேயின் வடக்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலம் எது அப்படின்னா அலகாபாத் வடக்கு மத்திய ரயில்வே எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அலகாபாத் ஜாலியன் பாலாபாக் படுகொலை நடைபெற்ற நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல எந்த நாளில் நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் நாள் ஐநா சபை உலக சமுதாயத்திற்கான தனது சேவையில் ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழாவை கொண்டாடிய ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஏன் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஐந்தில் ஐநா ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு எண்பத்தைந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து ஐம்ப ஐம்பது வருடங்கள் ஆண்டு வந்து நீங்கள் கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வரும் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியின் போது அமர்சிங் அவர்கள் புரட்சியின் எப்போது கிருத்துக்கு தலைமை தாங்கினார் அப்படின்னா பீகார் பகுதிக்கு காஞ்சியில் கைலாசநாதர் கோவிலை கட்டியவர் யார் அப்படின்னா 
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காஞ்சியில் கைலாசநாதர் கோவிலை கட்டியவர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என போற்றப்படுபவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என போற்றப்படுபவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் உலகின் நீண்ட கடற்கரை என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா மியாமி கடற்கரை மெரினா வந்து உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கடற்கரை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க நமது தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் எம்மொழியில் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னா சமஸ்கிருத மொழியில் இயற்றப்பட்டது நமது தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் எம்மொழியில் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னா சமஸ்கிருத மொழியில் இயற்றப்பட்டது கொடிகாத்த குமரன் என போற்றப்படுபவர் தமிழகத்தில் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்னா கொடிகாத்த குமரன் அப்படின்றவர் திருப்பூர் குமரன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க திருப்பூர் குமரன் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்னா திருப்பூர் அப்படின்னு டிக் பண்ணிடாதீங்க அவர் வந்து ஈரோடு சென்னிமலை அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் கொடிகாத்த குமரன் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பாரதியார் வெளியிட்ட பால பாரதம் என்ற பத்திரிகை எம்மொழியைச் சார்ந்தது அப்படின்னா ஆங்கில மொழியைச் சார்ந்தது ஆப்சலில் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாங்க பாரதியார் வெளியிட்ட பால பாரதம் என்ற பத்திரிகை எம்மொழியைச் சார்ந்தது அப்படின்னா ஆங்கிலம் கீழுள்ளவற்றில் இமயமலை சிகரங்களில் மிக சிறிய மலை சிகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நந்தாதேவி இதுதான் நந்த தேவி அப்படின்றது தான் மிக சிறிய சிகரம் சிகரங்களோட உயரங்களை பார்த்துங்க நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் சுதேசி இந்தியா இந்தி அறிக்கை போன்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் முழங்கியவர் யார் அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் ஆப்ஷனில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் விவேகானந்தர் பாரதியார் இவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கனால கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாதீங்க இது போல் வீர முழக்கங்கள் இவங்களும் சில சொல்லியிருப்பாங்க அதுகளையும் தெளிவாக பார்த்துங்க சுதேசி இந்தியா இந்தி அறிக்கை போன்ற முழக்கங்களை முதன் முதலில் முழங்கியவர் யார் அப்படின்னா தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் பெல்லகிரா குறைபாட்டு நோயுடன் தொடர்புடையது எது அப்படின்னா வைட்டமின் பி ஃபைவ் பி ஒன் அப்படின்றது பெரி பெரி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல் பி டுவெல் அப்படின்றது பெர்னீசியஸ் அனிமியா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க பெல்லகிரா என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னா வைட்டமின் பி ஃபைவ் நீலம்போ நீசிபரா என அழைக்கப்படும் தாவரம் எது அப்படின்னா தாமரை நமது தேசிய மலர் எது அப்படின்னு கொடுத்துரு கூட ஆப்ஷனில் நீலம்போ நீசிபுரா இது போல் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் பெயர்கள் அந்த இருசொல் பெயர்கள் முறைகளை கொடுத்துட்டு கூட கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் தெளிவாக பார்த்துங்க நீலம்போ நீசிபரா அப்படின்றது தாமரை தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதலில் உள்ள தனிமம் எது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதலில் உள்ள தனிமம் எது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் உடல் மூல செல்கள் பொதுவாக இவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன அப்படின்னா தொப்புள் கொடி இவற்றிலிருந்து தான் பெறப்படுது இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் படி தொப்புள் கொடியிலிருந்து பெறப்படுது அதே போல் எலும்பு மஞ்சளையும் இருக்கும் பனிக்குடம் இதிலையும் அந்த உடல் மூல செல்கள் இருக்கிறதா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சயின்ஸ் புக்கு தான் அதில் இருக்குது டென்த்து சயின்ஸில் அனிமோஃபீலி என்பதன் மகரந்த சேர்க்கை எதன் வழியில் நடைபெறுகின்றது அப்படின்னா இதிலே விடை இருக்கு சில வினாக்களுக்குரிய விடைகள் எல்லாமே அந்த வினாவிலேயே இருக்கும் அனிமோபிலி அப்படின்னா காற்று வழி மகரந்த சேர்க்கை நம்ம எல்லாரும் காற்றை அளவிடப்பக்கூடிய அறிவி கருவியின் பெயர் என்ன அப்படின்னா அனிமோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அனிமோஃபிலி என்பது வந்து காற்று வழி மகரந்த சேர்க்கை பொருட்களின் ஈர்ப்பு விசை பற்றிய விளக்க விதிகளை கூறிய ஐசக் நியூட்டன் எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பொருட்களின் ஈர்ப்பு விசையை கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஐசக் நியூட்டன் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் அவர்களுடைய நாடுகளையும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இவர் வந்து இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் ஐசக் நியூட்டன் இந்தியாவின் பண குறியீடான ரூபாய் இந்த குறியீட்டை எந்த வருடம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துல உருவாக்கியிருப்பாங்க நம்ம தமிழகத்தைச் சேர்ந்த உதயகுமார் என்பவர் தான் அதையும் உருவாக்கியிருப்பார் இந்த பண குறியீட்டை உருவாக்கியவர் எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரண்டாயிரத்தி பத்துல உருவாகியிருப்பாங்க நாடுகளின் செல்வமும் அதை உருவாக்குகின்ற காரணிகளை பற்றிய ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் நாடுகளின் செல்வம் அப்படின்னாலே ஆடம் ஸ்மித் அவர்கள் தான் பூமியில் ஒருவரின் எடை முப்பது கிலோகிராம் எனில் அவருடைய எடை நிலவில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐந்து கிலோ அதாவது நிலாவில் ஒரு கிலோ அப்படின்னா பூமியில் வந்து ஆறு கிலோ இருப்பாங்க பூமியில் வந்து முப்பது கிலோ இருக்காங்க அப்படின்னா நிலாவில் ஐந்து கிலோ இருப்பாங்க அதே போல் பூமியில் அறுபது கிலோ இருக்காங்க அப்படின்னா நிலாவில் பத்து கிலோ இருப்பாங்க அதாவது ஆறு மடங்கு அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இது ஆறு மடங்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி அவங்க என்ன கொஸ்டினில் கேட்குறாங்களோ அதை மாற்றி செட் பண்ணிக்கோங்க 
தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் தமிழக காவல்துறை தேர்வுக்குரிய முக்கியமான வினா குறிப்புகள் இது போல வினாக்களை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ குறித்த கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் வினாக்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள் உங்களோட மார்க் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்றதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல கால்குலேட் பண்ணி கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இது போல் மாதிரி வினாக்கள் இது போல் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ நிறைய நண்பர்களுக்கு பயன்படட்டும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பயனுள்ள அந்த லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் வினாக்களை பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாழ்க தமிழ்